Allora, pompa pompetta, tac, siflo 42, è identica e precisa alla nostra, ci siamo trovati, ci siamo trovati benissimo, quindi non vedo perché, c'erano altri modelli, eh? c'era il modello più grosso, quello da 55, sostanzialmente sono i litri i litri al minuto sono i litri eh, al minuto in questo caso 42 litri o 4,2 litri al minuto non mi ricordo comunque sì so che la sigla è quello allora vabbè istruzioni nuove varie che schi galè la pompa ora vi faccio vedere cos'è che si è rotto sostanzialmente guardate allora questo qua, come vedete, c'è dentro la membrana che quando l'impianto è in pressione, cosa fa? Spinge l'interruttore che stacca la corrente. E questo qua dentro all'interno purtroppo si è rotto. Il problema è che uh, io ho provato ad aprirlo, ma è un blocco unico. Però attenzione ragazzi, è diverso. Secondo me ragazzi si sono accorti dell'enorme minchiata e l'hanno sostituito. Ma adesso smonto la nostra così facciamo vedere la differenza. Sì, così a occhio vi dico che l'hanno sostituito. Perché secondo me è da stupidi, perché la pompa comunque vada è eterna. E si era rotto sto pezzo, adesso che vedo bene, secondo me si sono accorti dell'errore e hanno fatto secondo me un sistema che puoi sostituire dentro o eventualmente risaldare quello che è. Secondo me è diversa. Va bene, andiamo a smontare l'altra. Vedete ragazzi, la pompa è questa qua. Eh, sì, vi dico già che il sistema è diverso, ve lo dico già, eh, vedete? È questo connettore che praticamente fa e non fa contatto. Io ho provato a risaldarlo, ma il problema non è sulla piattina esterna, è il meccanismo interno. Il problema è che, come vedete, è un pezzo unico e quindi non c'è modo di, di agire. Cioè l'unico modo per arrivare lì è spaccare, perché molto in mente uh, il connettore, non lo so, sono dentro così a pressione, non, non c'è modo di aprirlo, quindi... Vabbè, su Ramoira, straccetto procurato, adesso smontiamo la pompa che sostanzialmente l'ho già smontata e, e facciamo, montiamo l'altra. Allora, modello 42, modello 42, le pompe sono sostanzialmente identiche, vedete, sono identiche, l'unica grossa differenza è proprio questo, il gruppo di, ehm, diciamo, interruttore meccanico per aprire e chiudere l'acqua. È completamente diverso questo è diviso in due parti vedete qui c'è la vite centrale che tu smonti questo mentre invece questo qua potevi arrivare solo alla membrana che apre e chiude il meccanismo qui è completamente sigillato e quindi vabbè tanta roba però ripeto la pompa funziona perfettamente um, avremo poi io poi mi creerò un kit con un pulsante on off in modo che quando ci facciamo la doccia l'accendo lei tira via l'acqua e quando non ce l'abbiamo più lo chiudiamo, paciamo. Adesso non faccio altro che togliere i raccordi qui, li metto su quest'altra e poi ristallo, ristallo tutto. Mettiamo il teflon da questo lato. Gli altri filetti, in teoria il teflon non serve perché ho la guarnizione di gomma. Però qui faccio solitamente un 10-12 giri. e 12 ok e ho lavori idraulici ragazzi proprio non li sopporto non so perché non mi sono mai piaciuti boh. Allora, la pompa l'abbiamo rimontata, adesso apriamo il rubinetto, l'acqua comincia a scorrere, qui possiamo chiudere e adesso gli apro la pompa. Muore, il rubinetto è chiuso? Ok, allora, apri il rubinetto, dimmi quando arriva l'acqua, 
Apri il rubinetto! E l'acqua è arrivata? Oh, chiudi il rubinetto! Apri! Allora. Perché non va? Allora. Ok. Apri il rubinetto. Ok. Ora chiudi. Vedete? Ora sta ricaricando l'impianto. Forse non gli arriva bene l'acqua. Direzione giusta. È aperto il rubinetto? No, è aperto. Ok, adesso aprilo. Adesso arriva? Sotto il rubinetto e il lavandino com'è? Vedete, piano piano sta riempiendo. Ora chiudi il rubinetto. Ora quando riempie totalmente l'impianto dovrebbe fermarsi. C'è molta aria, calcolate che abbiamo svuotato tutto l'impianto. Perdite non ne abbiamo. Ora la pompa si è spenta. Apri il rubinetto. Esce l'acqua? Ma esce buona? Ok. Ok, chiudi il rubinetto. Ok, dobbiamo regolare il, il, la valvola che fa l'apre e chiudi perché noi non abbiamo il, come si chiama, il vaso d'espansione perché questa pompa qua ha già il bypass interno, cosa vuol dire che noi possiamo tenere aperto poco poco il rubinetto e non va a colpi come le pompe vecchia scuola, solo che va, va regolato. Adesso prendo una chiave a brugola e lo sistemiamo. Allora ragazzi, mi sono dovuto regolare anche la pressione qui vedete hanno fatto lo sportellino quindi è diverso hanno fatto lo sportellino e dietro lo sportellino avete i connettori quindi per assurdo così dovrebbe durare molto di più cioè non dovrebbero rompersi e se anche si rompono comunque puoi accedere al, a, 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 diciamo alla femmina all'interno e quindi eventualmente puoi fare delle riparazioni con l'altro sistema no vabbè richiudiamo tutto Shuramoira funziona bene allora? Prova ad aprire. Chiudi. Ok, vedete il bypass. Tot, 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 tot. Uh, vaso di espansione non l'abbiamo mai montato. Prima perché, vabbè, raga, noi lo spazio non ce l'abbiamo, è quello che è. E, e poi comunque vada perché questa pompa qua, avendo il bypass, per assurdo non serve. Infatti noi dentro possiamo aprire il miscelatore un filino e l'acqua non viene a scatti. Esce, esce precisa quindi zero problemi ora vi faccio vedere il discorso del bypass se voi mettete in diretto una pompa senza bypass e aprite un filino dei vascati qui invece vedete chiudi e lei comunque non fa non ha questo problema del dell'andare 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 a colpi via vabbè Sistemiamo tutto e ci rilassiamo un attimo. Allora, la pompa l'abbiamo cambiata, funziona tutto perfettamente. Un altro lavoro che dovevo fare da tempo e che a questo punto conviene farlo, visto che sto, visto che sono in pista, Sbagliamole tutte queste cazzoni, no? E ho praticamente procurato il tubo di estensione per il cinebasto. Se vi ricordate abbiamo il cinebasto nel gavone davanti 
con i due fori, cioè l'aspirazione e l'uscita dell'aria calda, che entrano praticamente nel mobile della cucina. Ho preso già questo, ho già preso le misure, funziona tutto perfettamente. Ora però io devo fare, devo far sì che i due tubi possano accedere al, alla cellula attraverso il, il mobile della cucina. Come farò? Con dei buchi metto queste griglie. Queste griglie qua addirittura le puoi aprire e chiudere, regolare in base alla, alla fuoriuscita d'aria che ti serve e noi ovviamente le terremo sempre, sempre costantemente aperte quindi a noi non ci cambia niente però queste c'erano e queste abbiamo preso e quindi già che ci sono mi stallo anche eh, queste, due, queste due prese una è l'aspirazione e l'altra l'uscita dell'aria calda il problema è che qui serve una tazza da 12 cm e io ce l'ho da 95 quindi ho da 9 cm e mezzo però ho il mio buon fidato adesso non ce l'ho qua lo devo prendere una fresa che eventualmente userò per allargare, per allargare il foto, foro. Questa storia delle tazze è allucinante. Io in questi tre anni ho fatto buchi, buchini, buconi, robe varie. Non ho mai la tazza giusta per fare il buco giusto, non riesco a capire. Boh. Fanno gli accessori, cioè ad esempio le tazze bene o male hanno tutte quante le stesse misure. Io ho guardato anche online, cercavo un kit completo, ma per assurdo fare, non so, la tazza da 52, ma i pezzi che fanno col foro li fanno non so, da 54 una roba assurda o da 51 cioè possibile che nell'arco di questi secoli non sono riusciti a standardizzare le cose esempio eh, come per i cacciaviti hanno standardizzato non so torx eh, croce e taglio hanno standardizzato non so le chiavi a brugola la 12 la 14 la 16 e via dicendo non potete standardizzare anche tutti i pezzi li fate da 12 mm e perché mi date la tazza da 12 mm una roba assurda vabbè comunque ne usciremo anche da questa cosa qua e niente sostanzialmente devo fare il buco nel mobile e mettere la prolunga che però per adesso non la metterò non la fisserò anche perché mi serve un cavallotto per tenerlo fermo e poi dopo ci stallerò ci stallerò questo andiamo allora mi serve vabbè l'abitatore famoso vedete la tazza che vi dicevo per fresare che la metto sull'abitatore e allargherò quello che è il foro allora qui mi sono già preparato la roba tac qui abbiamo la sciura moira ciao stai lavorando fa freddo oggi eh? sì. entra una rietta fredda un vento freddo farò prima questo foro qui così almeno sono già qui comodo poi dopo eventualmente mi sposto, sposto nell'altro sostanzialmente la griglia deve venire qua la griglia dovrà venire qua o più alta adesso cercherò di prendere la misura e, e questa griglia qua poi dopo potete farla ruotare perché vedete c'ha le alette orientabili in base a dove volete buttare l'era calda se verso il pavimento verso l'alto verso di lato dove volete voi basta farla ruotare vabbè vedete qui ho il foro che arriva da lì c'ho praticamente la prolunga che viene qua adesso devo capire solo dove, dove fargli fare il buco vedete ho il tubo che praticamente lo faccio passare di qua il buco io lo devo fare all'incirca qua qui c'è un'innervatura però se lo faccio più alto dopo è un problema nel mettere il cavallotto non so dove mettere perché qui è plastica non ho appoggio io il cavallotto lo metterei qui qui sotto lo metterei qui sotto però capite che dovrò poi dopo inventarmi qualcosa se no il foro lo devo fare qui su in alto ma per arrivare qui su in alto il cavallotto non saprei dove metterlo e quindi non lo so adesso vediamo Ok, vedete, ho fatto il foro, questo qui lo metteremo qui, solo che adesso il foro va allargato, va allargato per la mascherina. Vedete, questa qui non ci entra, va allargata per la mascherina. E allora invece questo lavoro qui di allargarlo lo devo fare con la fresa a mano. fare 
un po' alla volta perché è molto abrasiva questa qua. Ok. Questo. Tac. L'abbiamo messa. Questa qua dopo la giriamo. L'abbiamo abbiamo fatta allora ragazzi ho fatto anche il secondo, il secondo buco questo sono riuscito a farlo più alto perché qui è libero ma qua ovviamente io ho questo cassetto e alla moera ovviamente serve quindi ho dovuto farlo più basso facendolo più basso è venuto dove c'è praticamente questo incavo eh, qui c'è un po' d'aria ma fa niente tanto l'aria calda dovrà, dovrà comunque uscire da lì e questa anche la comodità poi dopo del, del mobile in pvc è facile da lavorare eh, se si rompe che vuoi cambiare un'anta ordini l'anta costa 6 euro e, e la cambi tutta quindi tanta roba adesso comunque vada l'unica cosa che dovrò fare adesso devo ancora comprare dei cavallotti per posizionare il tubo direttamente su, sulla griglia così almeno questo qui vedete possiamo aprire e chiudere poi ripeto noi lo terremo sempre sempre comunque aperto però almeno ce l'abbiamo vabbè ragazzi eh, lavoro l'abbiamo fatto li abbiamo fatti i lavori eh, sia i buchi nel mobile della cucina che soprattutto la pompa e di questo siamo stracontenti e eh, eh, niente io spero che il video vi sia piaciuto sono lavori on the road che ovviamente non, fortunatamente non comportano questi grandi tempi di lavorazioni, non comportano lo stravolgimento della camperizzazione. Mi immagino ovviamente anche lì quando si fa una camperizzazione, quando studiate una camperizzazione, ricordatevi sempre anche del dopo, perché spesso vedo certe camperizzazioni dove la gente infogna le cose, nasconde, fa disfa e al momento di, di montare tantissima roba, ma poi devi ragionare che quel pezzo lì se si rompe lo devi sostituire. E quindi se per smontare una vite devo smontare magari due pezzi prima, pensateci bene, la pompa io l'ho messa lì, potevo nasconderla, certo, magari esteticamente era anche meglio, però se l'avessi nascosta per smontarla avrei magari sarei impazzito. E quindi invece lì, tempo zero. E poi comunque vado ad avere vista la roba è anche meglio perché se si rompe almeno lo vedete e ve ne accorgete subito. Vabbè. Spero che il video vi sia piaciuto, un abbraccio di cuore dal Frank, la family continua la sua giornata e ci vediamo al prossimo video va bene? ciao ragazzi